অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের একটি বাণী আছে যে সত্য বারবার শুনলে মিথ্যার মতো মনে হয় আর মিথ্যা বারবার শুনলে সত্যর মতো মনে হয় কিন্তু আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড চলে একটু ভিন্ন নীতিতে সে যা বেশিবার শুনবে তাই সে বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করবে হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের সাথে খুব ইন্টারেস্টিং একটি বই নিয়ে আলোচনা করব বইটির নাম হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ ইউ সাবকনশিয়াস মাইন্ড আচ্ছা আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন বারবার চাওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আপনার চলাফেরা বা জীবনযাত্রার মানের তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারছেন না অথবা কখনো কি এভাবে ভেবে দেখেছেন যে সাধারণ দিনে ধরুন ধরুন রাতে ঘুমানোর সময় আপনি সাতটার সময় অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমালেন পরের দিন সকালবেলা আপনার অফিস বা রেগুলার অ্যাক্টিভিটি করতে হবে তো বেশিরভাগ সময় কিন্তু দেখা যায় যে অ্যালার্ম রিপিটেডলি বাড়ছে কিন্তু সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারছি না সাতটা পনেরো বেজে গেল সাতটা ত্রিশ বেজে গেল তখন আমার ঘুম ভাঙেনি কিন্তু সেই দিন ঠিক সেই দিনে যদি সকাল নয়টার সময় আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো মিটিং থাকে বা আপনার লাইফ চেঞ্জিং কোনো ইভেন্ট থাকে যার জন্য আপনি অনেক দিন যাবত অপেক্ষা করছেন তখন কিন্তু দেখা যাবে অ্যালার্ম বাজার আগেই আপনার ঘুম ভেঙে গেছে অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো এমনটাই হয় কিন্তু কেন এর পেছনে লজিক্যাল এক্সপ্লানেশনটা কি এক্সপ্লানেশন নিয়ে আপনি ভাবুন আর নাই ভাবুন আয়ারল্যান্ডের খুব ক্ষুদ্র একটি শহর বা লেডি হবে জন্ম নেওয়া জোসেফ মার্ফি তিনি কিন্তু ঠিকই ভেবেছেন মার্ফি কি ভেবেছেন তা আপনাদের সাথে শেয়ার করার আগে খুব ইন্টারেস্টিং একটি এক্সপেরিমেন্টের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন জাপানের ডক্টর মাসারু ইমোঠো তো মাসারু ইমোঠোর এই এক্সপেরিমেন্টটির নাম ছিল দ্য রাইস এক্সপেরিমেন্ট তো দ্য রাইস এক্সপেরিমেন্টটা কেমন ছিল রাইস এক্সপেরিমেন্টে উনি কি করেছেন দুটি আলাদা আলাদা দুটি পাত্র নিয়েছেন দুটি পাত্রে একই কোয়ালিটি একই ধরেন একই ক্ষেত থেকে উৎপন্ন এক কেজি এক কেজি করে চালু নিয়ে রেখেছেন তো দুটি পাত্রের একটি পাত্র তিনি নিয়ে রেখেছেন একটি পজিটিভ এনভায়রনমেন্টে মানে সেখানে সবাই অনেক উৎফুল্ল কালচার ভালো সবসময় ভালো ভালো মিউজিক চলছে এবং আরও বৈচিত্র্যময় যে কাজটা তিনি করেছেন সেটা হচ্ছে ওই পাত্রে গিয়ে কন্টিনিউয়াসলি উনি বলতেন যে তুমি অনেক ভালো তুমি অনেক প্রোডাক্টিভ তুমি অনেক সুন্দর এই লজিক্যাল মনে হলো সত্য আবার খারাপ পাত্রটিতে গিয়ে এটা একটা নেগেটিভ একটা এনভায়রনমেন্টে রাখা হয়েছে যেখানে সবাই অনেক আনহ্যাপি এবং কন্টিনিউয়াসলি পাত্রে গিয়ে বলা হচ্ছে তুমি খারাপ ইউ আর দ্য ওয়ার্স্ট মজার ব্যাপার হলো তিন মাস পর তিনি দেখলেন যে নেগেটিভ এনভায়রনমেন্টে রাখা চালের কালার এবং গুণগত মান পজিটিভ এনভায়রনমেন্টে রাখা চালের গুণগত মানের থেকে কমে গিয়েছে বিষয়টা তার কাছে বৈচিত্র্যময় লাগলো অনেকের কাছেই লাগলো এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারই মতো ওয়ার্ডটা প্রচণ্ড পরিমাণে জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল আবার একটা গ্রুপ হয়ে গেল যারা তাকে পাগল বলতে শুরু করলো যে এটা সম্ভব না আসলে কখনো তো তিনি কি করলেন ওই দ্য রাইস এক্সপেরিমেন্টের রেস ধরে পরবর্তীতে গিয়ে আবার দ্য ওয়াটার এক্সপেরিমেন্ট করলেন এখানে কি করলেন তিনি একই সেম এক্সপেরিমেন্ট দুটি গ্লাস নিলেন দুটি গ্লাসে সমপরিমাণ পানি একই উৎস থেকে নেওয়া সমপরিমাণ পানি তিনি রাখলেন এবং সেখানেও একটি গ্লাস তিনি রাখলেন পজিটিভ এনভায়রনমেন্টে আরেকটি গ্লাস নিয়ে রাখলেন তিনি নেগেটিভ এনভায়রনমেন্টে এবং এক মাস রাখার পর সেগুলোকে ফ্রিজ করে তিনি যখন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে অ্যানালাইসিস করলেন তিনি দেখলেন এদের ক্রিস্টাল মলিকিউলসের মধ্যে বড় রকমের একটা পার্থক্য দেখা দিচ্ছে এখন প্রশ্ন হতে পারে এই এক্সপেরিমেন্টের সাথে জোসেফ মার্ফির কি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে দেখতে থাকুন একে তো গোড়া রোমান ক্যাথলিক পরিবারে তার জন্ম তার মধ্যে বাবা হচ্ছে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার বোঝাই যাচ্ছে কি পরিমাণে করা নিয়মকানুন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে তার জীবন পার হয়েছে কথা বলছি জোসেফ মার্ফিকে নিয়ে সামাজিক চাপে হোক অথবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন এবং তার সব থেকে প্রিয় জায়গা ছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে আসার এসে তিনি প্রচুর পরিমাণে সময় ব্যয় করেছেন এবং এই সময় ব্যয় করার পেছনে তার মূল আগ্রহর কেন্দ্রবিন্দুই ছিল হচ্ছে হিন্দু ফিলসফি এবং মজার ব্যাপার আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন এই হিন্দু ফিলসফিটা ধারণ করে তিনি পরবর্তীতে আমেরিকাতে গিয়ে নতুন একটি চার্চ চালু করেন এই চার্চটি ছিল পুরোপুরি হিন্দু আইডিওলজির ওপর ভিত্তি করে করা 
অল্প বয়সে এত অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত প্রচুর পরিমাণে সাফল্য অর্জন করা জোসেফ মার্ফি উনিশশো সালে তার সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেন বইটির নাম হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ ইয়ো সাবকনশিয়াস মাইন্ড মার্ফির মতে একজন সাকসেসফুল মানুষ আর একজন সাধারণ মানুষের মাঝে মূল পার্থক্যটাই হচ্ছে তাদের থট প্রসেসে মার্ফির মতে দ্য ল অফ লাইফ ইজ দ্য ল অফ বিলিফ তার মানে আপনার চিন্তাধারা আপনার থট প্রসেস আপনার সেলফ কনফিডেন্স এবং আপনার পজিটিভনেসই ডিসাইড করবে জীবন আপনাকে ঠিক কোথায় নিয়ে যাবে এই বইটিতে মোট বিশটি অধ্যায় আছে এবং বিশটি অধ্যায়ে ধাপে ধাপে মার্ফি চেষ্টা করেছেন আপনি কিভাবে আপনার থট প্রসেস কিভাবে আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারবেন সেই বিষয়ে একটি স্পেসিফিক গাইডলাইন দিয়ে দেওয়ার আপনি কি কখনো আইসবার্গ দেখেছেন প্রশ্ন হতে পারে আইসবার্গ সে আবার কি সহজ ভাষায় বললে বরফের পাহাড় বড় বড় আইসবার্গের মাত্র টেন পারসেন্ট থাকে উপরের অংশে মানে পানির উপরের অংশে থাকে মাত্র টেন পারসেন্ট বাকি নাইনটি পারসেন্ট মানে পুরো অংশটাই কিন্তু থাকে পানির নিচের অংশে যেটা আসলে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না ঠিক সেইমভাবে আমাদের মাইন্ডেরও ঠিক দুটো লেভেল আছে মাইন্ডের উপরের অংশ মানে বাইরে থেকে যা দেখা যায় মানে ওই টেন পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের কনশিয়াস লেভেল আর বাকি নাইনটি পারসেন্ট মানে টোটাল কন্ট্রোল টোটাল মাইন্ডটাই হচ্ছে আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড যা বাইরে থেকে দেখা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না উদাহরণ দিয়ে যদি বোঝাতে চাই আমাদের কনশিয়াস মাইন্ড হচ্ছে এই যে আপনার ফেসবুকে বা আপনার ইউটিউবে এত ভিডিও সাজেশন থাকতে আপনি যে এই ভিডিওটি দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সিদ্ধান্তটা ছিল আপনার কনশিয়াস মাইন্ডের সিদ্ধান্ত আর আপনার বায়োলজিক্যাল যে ট্রেডগুলো আছে আপনার ইনার বিলিফ সিস্টেম আপনার ইমাজিনেশন আপনার ভিজুয়ালাইজেশন আপনার ইমোশন আপনার হ্যাবিট এই সকল কিছু হচ্ছে আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড তো দ্য ট্রেজার হাউস উইদ ইন ইউ এই কথার থেকে ট্রেজার হাউস শব্দটি শুনে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে লেখক এখানে ট্রেজার হাউস বলতে মূলত আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে বুঝিয়েছেন মার্ফি মনে করেন আপনার কনশিয়াস মাইন্ড যা বিলিভ করে আপনার কনশিয়াস মাইন্ড যা ভাবে বা বিশ্বাস করে আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড তাকে বাস্তবে রূপ দেয় দ্য ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক ইমাজিন করুন আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ড একটি মুভি থিয়েটার এই মুভি থিয়েটারে আপনি যে যে মুভি দেখবেন যে প্যাটার্ন যে ধরনের মুভি আপনি দেখবেন ঠিক সেই ক্যারেক্টারগুলোই আপনি আপনার বাস্তব জীবনে এমপ্লাই করার চেষ্টা করবেন এটাই আপনি তাই আপনি করছেন যেমন একটি এক্সাম্পল দিই আপনাকে একজন আর্টিস্ট যিনি অনেক ভালো ছবি আঁকেন নতুন একটি ছবি আঁকার সময় বা তৈরি করার সময় সৃষ্টি করার সময় কিন্তু প্রথমে তিনি কি করেন তার মাইন্ডে মনে মনে সেটা ভিজুয়ালাইজ করেন এবং যখন উনি আঁকছেন তখন ওই ভিজুয়ালাইজেশনটা সামনে এনে হুবহু তিনি কপি করার চেষ্টা করেন অন্য অথবা একজন মিউজিক আর্টিস্ট বা একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তারা যখন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে কন্টেন্টটা ক্রিয়েট করার আগেই কিন্তু সেটা তিনি ইমাজিন বা ভিজুয়ালাইজ করে নেন ঠিক যেমন এখন আপনি যে ভিডিওটি দেখছেন কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু সেই ভিডিওটি ছিল জাস্ট একজনের ইমাজিনেশন আর এখন তা আপনার সামনে একটি কন্টেন্ট হয়ে চলে এসেছে সো দ্য ম্যান থিঙ্ক ইন হিজ সাবকনশিয়াস মাইন্ড সো হি ইজ সো মার্ফির মতে আপনি যদি মনে করেন বাস্তব জীবনে আপনি অনেক সুখী আপনি অনেক হেলদি আপনার জীবনে কোনো সমস্যা নেই দেখা যাবে সত্যি সত্যি আপনার সেই চিন্তাধারাটা বাস্তবে রূপ নেওয়া শুরু করেছে কিন্তু আপনি যদি ভাবেন আপনি অনেক অসুখী আপনার জীবনে অনেক সমস্যা তাহলে দেখবেন সেটাই আপনার জীবনের বাস্তবতা হয়ে গিয়েছে এর কারণ হিসাবে মার্ফি বলেছেন আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের আসলে খারাপ বা ভালোর পার্থক্য করার ক্যাপাসিটি নেই আমরা তাকে যা শেখাবো তাই সে মনে করবে যা শেখাবো সেই অনুযায়ী সে রিফ্লেক্ট করবে তাই সতর্ক হয়ে যান আপনি আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডকে কি শেখাচ্ছেন তার উপরই নির্ভর করছে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে চলুন একটি উদাহরণ দেখে আসা যাক আমেরিকার একজন অপেরা সিঙ্গার যিনি একটি রিয়েলিটি শোর জন্য 
तीन बार पर पर तीन बार अडिशन दिए से रियलिटी शोते उन्नी सिलेक्टेड हन चतुर्थ बार जो तीन रियलिटी शोर अडिशन दीते आसलें तर ठीक दुई दिन आगे मार्फिट द पावर अफ योर सबकन्स माइंड बीटी पढ़ल तो उन्नी जा देखें ता हे प्रथम तीन बार जो तीन अडिशनर जो गए तक तरह सेल्फ स्टेम सेल्फ कन्फिडेंस छो अनेक कम चिंता करतें एत एत टैलेंटेड सिंगार से आत हाई क्वालिटी जज से पार्ब एत लोकर सा कम्पिट करा कि हमार पक्षे सम्भव हमें पार्ब ना ये एक नेगेटिव सेल्फ कन्फिडेंस नहीं प्रत्येक बार अडिशन दीते जितें कि हतन से खान फिर आसतें व्यर्थ हुए यार जो गलन एबार चिंता कर लें जा हरान तारिए फेले एबारे फुल सेल्फ कन्फिडेंस नहीं सेखने जाब जो हमें पार्ब आई एम द बेस्ट तो गलन अडिशन दीते हल बुझते ही सफल हलन अडिशने सिलेक्टेड हो गल अटो सजेशन और अटो एफर्मेशन अध्यापक हुमायन आजाद एक बाणी आ सत्य बार बार सुनले मिथ्यार मत मन है और मिथ्या बार बार सुनले सत्यर मत मन है क्योंकि हमारे सबकन्स माइंड चले एक भिन्न नीति से जा बसी बार सुन तई से बसी परमाणे विश्वास कर सूतरा अपनी जत बसी बार बोलें आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट तीन सर दिखे धावित हबें द प्लेसिबो इफेक्ट यी सैंटिफिक आइडिया मेडिसिनर भाषा प्लेसिबो हे कोमिकल बायोलजिकल कन्सिकुएन्स छाड़ा शुदुम्र चीन तैरि ओषुध क्योंकि जो रोगी के बोझान है ये अत्यंत हाई क्वालिटर एक ओषुध प्रचंड परमाणे इफेक्टिव एषुध इतपूर्वे जरा खेन ता सबाई सुस्थ हो ग सरप्राइजिंगलि अनेक क्षेत्र देखा जाए अनेक क्रिटिकल कंडिशन रोगी से शुदुम्र चीनी दे रकम गुणागुणहीन ओषु खे सु हवा शुरू कर चिंता करते मानसर सबकन्स माइंड थट प्रसेस कि परिमाणे कंट्रोल कर थिंक गुड एंड गुड फलोज थिंक इविल एंड इविल फलोज यूआर व्हाट यू थिंक अल डे लंग तर मान हे अपना चिंताधारा जो अपनी परिवर्तन करते आपनर जीवन ही परिवर्तन हो जाए यो इन आर वेल्थ पावर आवर रियलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन अफ व्हाट उ बिलिव अबाउट आवर सेल्फ मार्फी मन करें क्यों जो निजे के दरिद्र मन कर मन करें प्रचंड अर्थ कष्ट आर जीवन अनेक दुख से कख अर्थवान धनी होते से सारा जीवन दरिद्र ही थे और जदि क्यों मन करी तो अनेक बड़ लोक अनेक इनोवेटिव आइडिया आर टा कमान जस्ट हे समय बेपार से खूब ताड़ी बड़ लोक हो जाए मान देखा जा चिंताधार ऊपर क्योंकि निर्भर कर आसले गरीब ना कि आपसे आसले बड़ लोक हमार मते ना ये मार्फिर मते तय थकते सचेतन हन आपनर सबकन्स माइंड के बोझान जे बड़ लोक होते हैं एक कथा मन रखबें ये बो पर जो अपनी मन करें जो एन बड़ लोक हार टीप्स हमें पे गे जीवन सफल हार टीप्स हमें पे गे एखी जस्ट ना के तेल दिए शुए थकब और चिंता करब जो हमें बड़ लोक हमें अनेक ज्ञानी हमार जीवन अनेक सुख ता नहीं कारण आवार कन्स माइंड इज अ रिजनिंग माइंड तई ये सल्यूशन तरह अर्थहन मन है अवश्य अपना चिंताधारा और कर्मकांडर मध्य एक कानेक्शन थकते हैं ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ अन आ डे टू डे बेसिस अथर मात्र दुईट विषय चर्चार माध्यम आपनी आपनर सबकन्स माइंड रिप्रोग्राम कर फिलते पर नम्बर वन एक नोट पैडे अपनी खूब क्लियरलि स्पेसिफाई कर फिलन जो आपनी आसल ड्रीम लाइफा आइडियल लाइफा कैम चान ह्वाट इज द कन्सेप्ट लाइफ इज टू यू अपनी स्पेसिफिक भाव लिखें जो अपनार बैंक बैलेंस कत थकुक अपनी चान अपनार लाइफ स्टाइल कैम होनी चान अपनार रिलेशनशिप कम आपनर फ्रेंड सार्केल कम आपनर एनवायरमेंट कम कि आइडियल लाइफ आपनी चान सेकेंडलिदिन घुमाते जागे और घूम थे उठार पर से नोटपैडी आपनी 
रिवाइज कर भिजुअलाइज कर देखें धीरे धीरे अपन स्वप्न जीवन अपन वास्तव में रूपान्तरित हो सो आज ए पर्यत देखा परवर्ती भिडियोते नतून को गल्प नहीं तीन भलो थकबें